สวัสดีค่ะทุกคนเช็คพอยท์ทาวเวลวันนี้เจนจะพาทุกคนขึ้นเขาไปดูวิวมุมสูงของดอยหลวงเชียงดาวที่ฮาดูบีค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหมอซายที่เราเช่ามาเครื่องร้อยยีห้าจะขึ้นไปถึงไหมไปค่ะยังยังยังเหลือยี่สิบแล้วลูกถ้าต่ำกว่านี้ก็คือไม่ไปแล้วนะไปไปแล้วเอาสามสิบกิโลเมตรชั่วโมงพอๆกับแม่ตอนเลยว่ะแต่นั้นมาเราก็ติดเลยนะยังยังไปเราไปต่อการเดินทางครั้งนี้ของเจนเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวพอดีซึ่งเหมาะกับการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่มากๆเลยค่ะดูภูเขาสีเขียวต้นไม้สีเขียวแล้วก็มีไอน้ำเจอทั้งฝนเจอทั้งแดดแถมยังเจออากาศเย็นด้วยขอบอกว่าสนุกมากๆเลยค่ะการเดินทางในครั้งนี้สองข้างทางช่วยดึงดูดความสนใจของเราไว้กันมากเลยทำให้รู้สึกเหมือนว่าแป๊บเดียวเราก็มาถึงประตูเวียงหายกันแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขับมอเตอร์ไซค์คันนี้ค่ะขึ้นมาถึงเราวูประตูสู่เวียงแห่งแล้วนี่ด้านหลังเจนจะเป็นประตูเข้าสู่เวียงแห่งจ้าเพราะว่าทริปนี้ของเรามาที่เชียงดาวเราก็จะขึ้นไปที่ฮาดูบีแล้วก็ที่พักของเราวันนี้ก็คือกลืมี่แคมปิง้งไม่รู้สะกดถูกอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูอย่างน้อยอ่ะเดี๋ยวเจมพาไปผ่านประตูกันดีกว่าจะได้รู้ว่าอ๋อเราเข้ามาถึงเวียงแห่งแล้วนะเพื่อที่จะเข้าไปต่อที่ฮาดูบีค่ะเราวูประตูเวียงแห่งคำนี้เจนชอบมากๆเลยค่ะมันรู้สึกเหมือนว่าถ้าเราผ่านประตูเข้าไปเราจะได้รับกับประสบการณ์ทีที่น่าตื่นเต้นมากๆรอเราอยู่ด้านหลังประตูนี้และเพื่อนๆรู้ไหมว่าเส้นทางนี้เดิมเคยเป็นเส้นทางเดินทัพของพระนเรศวรด้วยตามเจนไปดูกันเลยนะคะว่าด้านหลังประตูเวียงแหงมีอะไรน่าสนใจและน่าตื่นเต้นกันบ้างไปกันค่ะผ่านซุ้มประตูเข้ามาด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดรถและถัดมาก็จะเป็นซุ้มขายผักผลไม้พื้นเมืองที่ชาวบ้านบนดอยเขาเอาลงมาขายค่ะจากประตูเวียงแหงแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่ฮาดูบีต่อกันเลยค่ะระยะทางจากตรงนี้ไปอีกแค่ประมาณ4กิโลเท่านั้นซึ่งใช้เวลาประมาณ10นาทีขับมอไซค์ไปก็ชมวิวสองข้างทางโอ้โหฟินสุดๆเลยค่ะเราขับตามทางมาเรื่อยๆเราก็จะเริ่มเห็นหมู่บ้านของบ้านเราวูให้รอคอยสังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะจะมีซอยให้เราเดียวเข้าไปค่ะสำหรับทางขึ้นไปบนยอดดอยฮาดูบีค่อนข้างแคบแล้วก็ชันนิดนึงค่ะก็ต้องขับขี่กันอย่างระมัดระวังเนาะสำหรับใครที่จองที่พักเอาไว้ข้างบนยอดดอยก็สามารถแจ้งให้ที่พักเขาลงมารับเราได้นะคะตรงทางเข้าที่จะเลี้ยวเข้ามาเมื่อกี้เลยค่ะแต่ถ้าใครขับมอไซค์ชิวๆขึ้นมาเหมือนเจนก็แนะนำเครื่องร้อยยี่ห้าค่ะร้อยยี่ห้าขึ้นไปสามารถขับขึ้นมาได้ชิวๆเลยนะ
อนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วค่ะกรือมี่แคมปิ้งของเราได้ห้องเบอร์ห้าเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะที่พักน่ารักมากเลยค่ะมีดอกไม้ด้วยทางเข้าเห็นตรงนี้ไหมอันนี้เล็กๆอันนี้คือห้องน้ำแอนนี่เป็นซ้วมแบบชักโคกแล้วก็มีที่ตากแล้วก็มีที่อาบน้ำด้วยเป็นส่วนตัวเลยค่ะมีฉีดก้นก็มีไปเข้าไปดูข้างในกันค่ะบรรยากาศตรงที่พักบรรยากาศดีสุดๆอืตอนนี้ฝนตกทำทำก็จะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งเนาะนี่น่ารักมากเลยสวยด้วยไม่รู้ตอนเช้าจะมีทะเลหมอกหรือเปล่าเรามาดูด้านในที่พักกันค่ะนี่ถ้าเรามีหมอกตอนเช้าเปิดมาปุ๊บก็จะได้เห็นหมอกเลยโอ้ที่นอนเขาสะอาดอยู่นะมีล้มใส่ให้ด้วยค่ะมีทิชชู่มีน้ำดื่มให้สองขวดแต่จะเปียงอุ่นๆหอยดีมากเลยหอมแล้วไฟน่าจะเป็นแบบปรับเป็นรีโมทปรับค่ะสามารถปรับแสงไฟได้นี่ตื่นมาลืมตาปุ๊บลุกขึ้นมาก็จะได้เห็นหมอกในยามเช้าตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศฝนตกพรำๆส่วนตรงจุดนี้จะเป็นห้องอาบน้ําและก็ห้องน้ําส่วนกลางค่ะถ้าใครอยากอาบน้ําอุ่นก็สามารถมาอาบตรงนี้ได้แต่อยู่ใกล้ๆกับที่เจนมาจอดมอไซค์เลยค่ะห้องน้ําก็มีแบ่งชายหญิงด้วยนะคะแต่ของผู้หญิงเจนไม่ได้ถ่ายมาอันนี้ก็จะเป็นที่ตากล้องไปถ่ายมาให้ค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นลานอนิประสงค์หรือเป็นส่วนกลางที่ให้เรามานั่งดื่มด่ากับธรรมชาติเพื่อมองวิวดอยหลวงเชียงดาวได้การเข้าพักที่กือมีแคมปิ้งสำหรับเจนจะรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยค่ะเราไม่ได้ได้เห็นแค่วิวดอยหลวงวิวภูเขาหรือว่าท้องฟ้าเท่านั้นแต่ว่าเรายังได้เจอกับทุ่งดอกไม้แสนสวยที่อยู่บนยอดดอยและดอกไม้ของที่นี่เป็นดอกไม้สีเหลืองที่ออกมาตัดกับท้องฟ้าถ่ายรูปยังไงก็สวยมากเลยค่ะเมื่อกี้ฝนก็เพิ่งหยุดตกไปด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งชมวิวของร้านซ้อมแม่นี่เรากาแฟอยู่ตรงนี้ค่ะนี่จะเป็นชาเค้กฮวยเลยอ๋อเป็นชาเค้กฮวยค่ะแล้วนี่จะเป็นชานากระตุกเชื่อจะไม่ค่อยชื่นหมูเราชื่ออาจจะเรียกยากเป็นชาที่คนคนชิดคนชาขึ้นมาคือเป็นปลูกที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นชาที่อ่าอันนี้จะมีส่วนผสมเป็นดอกไม้กับผลไม้มะนาวแล้วก็จะมีดอกกาแฟมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันออกดอกแล้วก็จะเก็บมาก็เหมือนแบบว่าเป็นชาพื้นบ้านที่แบบว่าเราปลูกในชุมชนแล้วก็มาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาทําอบแห้งคล้ายๆตักแห้งอะไรกันเนาะเก็บไว้ชาอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะนางกระตุครับนางกระตุมันจะรสชาติประมาณแบบไหนอะคะรสชาติจะออกประมาณจะจะติดเตี้ยนิดนึงจะมีความเปรี้ยวของดอกไม้ประมาณแล้วจะมีกลิ่นหอมลองอันนี้ก็ได้ไม่เคยกินลองอะไรนะอากิปุอันนี้ใช่นักกระตุกนักกระตุกมาพอเราสั่งชามากันแล้วเขาก็จะมีเครื่องวัดความเข้มข้นของชาด้วยค่ะโดยใช้เจ้านาฬิกาทรายตัวนี้1นาที3นาทีหรือ5นาทีเพื่อให้ได้ความหอมและรสชาติที่แตกต่างค่ะและที่แก้วไปเล็กๆอันนี้เขาก็จะใส่น้ำอุ่นเอาไว้เพื่อคงอุณหภูมิของแก้วกับอุณหภูมิของชาเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะได้รสชาติที่เป็นธรรมชาติของชามากขึ้นค่ะห
หอมมันอ่อนหอมมันอ่อนอร่อยจริงอ่าไม่ชิมข้นจนเกินไปอ๋อแต่ถ้าอยากได้เข้มข้นก็คือรอห้านาทีเลยใช่ไหมคะแต่มันน้ำมันจะดอกรวมให้ข้นรวมจะดอกรวมพอตรงนี้ให้กลับเลยใช่เนี่ยแก้วอุ่นๆเหมาะกับอากาศเย็นๆตอนนี้มากเลยค่ะสำหรับชาและกาแฟดิฟของที่นี่เขาไม่ได้คิดตังค์นะคะใครอยากให้เท่าไหร่ก็ให้สนับสนุนกันไปได้เลยค่ะนางจิตชาชมวิวฟินมากและที่พักที่นี่ก็จะมีน้องหมามาต้อนรับเราด้วยน้องน่ารักมากเลยค่ะน้องชื่อว่าเจ้าฟาโลอัลเลอร์สุดๆก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์จะตกหรือเปล่าอ่ะห้าโมงจะครึ่งแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินแล้วค่ะจะตกอยู่ฝั่งด้านนู้นก็เดี๋ยวเราลองไปเดินเล่นในหมู่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างนี่ด้านหลังเห็นด้านหลังเจนไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นทุ่งเหมือนเขาปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้เป็นต้นชาหรือกาแฟหรือเปล่าตรงนู้นเขาก็น่าจะปินเหมือนกันนะเห็นหมอกขึ้นมาเลยอะหมอกอันนี้คือหมอกหลังฝนตกนะคะอ๋อรับน้ำหนักไม่สิบคนใช่ไหมประมาณนี้เลยอ๋อ,ม,อมั่นใจตัวเองตรงนี้คือจุดชมวิวฮาดูบีมาเทนวิวเห็นรถไหมอันนั้นอะคือทางที่เราขับมาแต่เราแว้นกันขึ้นมาค่ะทางขึ้นง่ายแต่แค่เหมือนเลนมันเล็กเนาะทำให้อาจจะต้องระมัดระวังในการขับขึ้นมาค่ะเราต้องรีบลงแหละเพราะว่ารถเขาต่อคิวกันขึ้นมาค่ะที่นี่เหมือนไปที่ไหนก็สวยไปหมดเลยอะ่ะคุ้มมากเลยอะ่ะที่ได้มาฮาดูบีนี่เราเดินมาก็มาเจอร้านมาล่าอันนี้ไม้เท่าไหร่ไม้ที่ปังเลยนะคะอะไรไก่ก็มีค่ะอ๋อเอาไม้เลยนะและตรงนี้ก็เป็นวิวที่เรามานั่งกินหมาล่าอุ้ยตรงนี้ก็น่ารักหน้าผาน้อยๆไม่ใช่หน้าผาดิเขาเรียกว่าอะไรนะยอดดอยน้อยๆตอนนี้เจ๊ก็กำลังเดินกลับที่พักแล้วค่ะบรรยากาศดีมากมีทะเลหมอกมาตั้งแต่ตอนเย็นเลยตอนเย็นพระอาทิตย์ละเมิดแต่งสีส้มแล้วก็หมอกแล้วก็ภูเขาแต่ต้นไม้สีเขียวฟินมากเลยค่ะนี่แล้วก็เมื่อกี้ที่เราไปซื้อหมาล่ากันมาหมาล่าประมาณละสิบาทเองทุกอย่างแล้วก็สั่งมาเยอะมากหิวแหละดูออกแล้วก็มีอาหารเป็นกับข้าวรีสูทกับข้าวพื้นเมืองเนาะอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวไปยกมาก่อนนะคะอุ้ยข้าวข้าวเยอะมากเลยอันนี้เป็นผักน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆผักดองของเขาเป็นผักดองเกาหลีอะไรนั้นนะแล้วก็อันนี้ต้มจืดต้มจืดอุ้ยเขามีเพิ่งเห็นว่าเขามีดอกไม้ให้อันนี้คือให้ประดับใช่ไหมอ่ะหรือว่าให้เรากินส่วนอันนี้ไข่เตียวน้ำพริกน้ำพริกดีสูแล้วก็หมูทอดอุ้ยแล้วก็มีชุดน้ำพริกอีกอันนี้น้ำพริกอะไรไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยถามแล้วก็น้ำอีน้ำเต้าด้วยใช่มีผักต้มอันนี้ก
จะแต้มผัดผัดอาหารพื้นเมืองจริงๆเพราะเรารู้จักแค่ต้มจืดอืมก็คือเรากินตามที่แบบเรามาที่นี่เราก็ต้องให้มันซึมซับกับบรรยากาศเนาะอ่าใช่ใช่ไปหนักอยู่นะที่นี่เรากนั่งกินข้าวกันยามเย็นชมวิวดอยหลวงเชียงดาวกับบรรยากาศลมเย็นๆสักพักก็จะมีเจ้าหมาฟาโลเข้ามาป่วนค่ะน้องก็ป่วนไปทุกที่เลยแต่ว่าน่ารักน่าชังที่สุดเลยค่ะทะเลหมอกของที่ฮาดูบิมาตั้งแต่ตอนเย็นเลยค่ะพอพระอาทิตย์ตกแล้วเราก็จะเห็นความส้มๆมของท้องฟ้าและทางที่พักเขาก็จะมาก่อเตาเอ๊ะไม่เรียกว่าเตาสิเขาเรียกว่าก่อกองฟืนให้เรานั่งล้อมกองไฟกันรับบรรยากาศยามเย็นกับอากาศเย็นเย็นเรียนนั่งล้อมวงกับพวกน้องๆเขาก็มีมาเผามันให้เราชิมด้วยค่ะเรามานั่งล้อมกองไฟกินมันเผาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ของแต่ละคนเหมือนเราได้นั่งฟังเรื่องเล่าในชีวิตประจำวันของแต่ละคนกันเลยค่ะที่คือมีแคมปิ้งเขาต้อนรับและบริการดีมากๆช่วงที่เรานั่งล้อมรอบกองไฟกันเขาก็มีของกินของพื้นบ้านของบ้านบ้านมาให้เราได้ชิมตลอดเลยอยากได้หม้ออันนี้น่าจะเป็นลูกก่อนหรือเปล่าแต่รสชาติเนี่ยคล้ายเก่ารัดมากเลยค่ะเก่ารัดปลาอร่อยโอเคไปแล้วครับสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหมอกกันดีกว่าตอนนี้เป็นเวลาจะเจ็ดโมงแล้วเมื่อตอนประมาณหกโมงเนี่ยที่เจนออกไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันคือยังไม่มีทะเลหมอกเลยคือฟุ้งเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งกับสายหมออีกแล้วเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดประตูห้องพักออกไปแล้วก็ไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วลุ้นลุ้นว่ามันจะมีหมอกให้เราดูไหมเดี๋ยวไปดูกันนะคะไปดูว่าเช้าวันนี้จะสดใสไหมอุ้ยมีหมอกด้วยหมอกอยู่ด้านนู้นเราไปชมบรรยากาศรอบๆที่พักกันดีกว่าอันนี้คือหน้าที่พักของเราเลยสวยมากๆดูสิแต่ว่าด้านนูนะ่ะยังเป็นหมอกฟุ้งอยู่เลยเมื่อเช้าของเจนมาก็คือเป็นหมอกฟุ้งค่ะแต่ถ้าตรงนู้นน่าจับตัวเป็นก้อนแล้วและตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วค่ะต้อนรับแต่เช้าเลยฟ้าลูกและตอนเช้าทางที่พักเขาก็พาเราไปชมทะเลหมอกค่ะโดยไปกันเป็นรถกระบะเลยบรรยากาศยามเช้าของที่นี่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นฟ้าหลังฝนเนาะจะเห็นหมอกบางๆเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวแล้วก็อากาศเย็นๆและยิ่งอยู่บนรถกระบะกําลังขับขึ้นไปชมทะเลหมอกแล้วโอ้โหลมเย็นประทะหน้าดีมากเลยค่ะไป
Hello. Hi. ตอนนี้เรากำลังเรากำลังจะเดินไปชมทะเลหมอกค่ะข้างหน้าเจนสวยมากๆเลยแต่เจนหันกล้องไปให้ดูนะจุดชมทะเลหมอกเวียงแหงจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกโหยสวยมากๆตรงนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกหมอเธอแต่ว่าเราสามารถมาชมทะเลหมอกตอนเช้าได้แล้วก็สวยมากๆด้วยค่ะหลังจากชมทะเลหมอกที่พักก็พาเราไปแวะร้านกาแฟอากิปุแล้นี่ก็เป็นร้านกาแฟอากิปุค่ะและนี่เป็นเมนูของร้านกาแฟอาคิปุค่ะเรามาแล้วเราก็ต้องลองกาแฟของที่นี่เนาะค่ะเอาอเมริกาโน่ค่ะก็อันนี้เอาเป็นเอาเป็นอาคิปุซิกเนเจอร์ระหว่างที่รอกาแฟเจงก็จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆร้านกาแฟอากิปุค่ะในตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของทางร้านกาแฟอากิปุคอฟฟี่ค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็บรรยากาศก็ดีมากๆด้วยเราทำได้หลายเมนูอ๋อล่างที่เมื่อวานอยู่ในอาหารไออะไรนะผัดพื้นเมืองใช่ไหมคะตัวนี้ลองชิมดูกินได้เลยเหรอกินได้เลยเนี่ยลองกินแล้วนะหนึ่งสองอ้ำใช่แล้วก็พี่ทำใจคืนหนึ่งแล้วกินจะทอดกับใครจะอร่อยมากมาดูวันนี้ไม่ควรทำเมนูอะไรให้เราเหมือนต้นหอมอ่ะอันนี้ลากมาซากยิ่งกว่าเฮ้ยซากลากลากมันซากกว่าลากผักชูอร่อยซาเหมือนวาซาบิเหมือนว่าวาซาบิใส่หอมใบกับลากอันไหนซากกว่าพี่ส่วนตัวผมมองว่าใบซากกว่าแต่พอเกินแล้วอันนี้ซากกว่าเข้าบ้านเลยเนาะอันนี้น่าจะเป็นเมืองเป็นเมืองเหมือนเพิ่งเก็บมาไม่นานเนี่ยปุ๊บเลยกินไม่ได้ขนาดเดี๋ยวกลับบ้านได้สองวันสามวันก็ถ้าซื้อกลับบ้านแล้วนำให้มีที่ติดต่อมันจะไม่เน่าไปเจ้าของมาเนี่ยเจ้าของมาดิกองกินแต่ไม่ไม่เห็นกินเนี่ยลูกไหนดองลูกไหนเป็นลูกเป็นตระกูลเดียวกันครับเหมือนอะไรนะลูกพำลูกพำลูกอะไรกันเนาะใช่ดองอะไรค่ะดองดองกับอ่าเกลือส่วนใหญ่ก็มีแต่เกลือใหญ่มากอันนี้คือลูกลูกไหนดองใช่ไหมครับอืมก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้เค็มมากกรอบอ่ะกรอบพี่กรอบแบบดีแต่ถ้าไม่กรอบแบบไม่ไม่อร่อยอร่อยและแก้วนี้ก็เป็นอากิปุซิกเนเจอร์ค่ะหลังจากได้กาแฟแล้วเราก็นั่งรถกลับที่พักเพื่อไปรับประทานอาหารเช้ากันค่ะแต่นนี่พอเราไปชมวิวมาแล้วก็ที่พักเขามีเตียมผลไม้ให้เรากินด้วยค่ะอะโวคาโดพื้นเมืองเลยเนาะแล้วก็ลูกพับนี่อันนี้เขาหั่นไว้ให้เราด้วยเพื่อที่จะกินกับน้ำพึ่งเป็นน้ำพึ่งป่าแน่ๆเลยอะ่ะดูบอกว่าออริจินอลมากที่พักที่นี่เขาแบบว่าต้อนรับเราอบอุ่นมากเลยนะกลางคืนเมื่อคืนก็มีแบบท
ทำจุดก่อกองไฟเนาะใช่แล้วก็เล่นดนตรีมีขั้วเกาลัตตาให้เราด้วยให้เราได้ชิมแล้วก็มีอะไรอีกอะที่เราเราเราก็ปิ้งมันปิ้งมันให้ทานปิ้งมันให้ทานด้วยถ้าใครแบบว่าลองมาที่นี่เลยที่กลือมี่แคมปิ้งค่ะบอกอยากจะบอกว่าที่พักเขาดีมากๆบริการดีสวิตมาที่สุดๆสุดๆไปเลยน้ำพึ่งตักอย่างมีช้อนอยู่ข้างตักเปิดได้เลยครับเปิดเปิดแล้วก็มีช้อนอยู่ข้างนี่อะไรให้กินเยอะแยะอืมเก็บจากส่วนจากส่วนเลยพอรู้ใครอยากได้ก็เอาของชาวบ้านมาขายต่ออืมเอามาป้ายยาโอ้คาโดเดี๋ยวที่เป็นสถานีป้ายยาน้ำพึ่งหรอน้ำพึ่งก็คือเอาแต่น้ำมันเลยใช่ไหมครับเอาไม่ใช่ได้มีกินได้หมดอ่ะถ้ามีกินตัวด้วยก็จะสร้างภูมิคุ้มกันตัวอ่อนใช่ครับแต่มันไม่ใช่ตัวอ่อนละนะเนี่ยมันเป็นตัวด้วยนะกำลังบินขึ้นมาเลยนะมัวมันต่อยผมเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วจะกินกันนะกินน้ำพึ่งเยอะกินตัวแม่มันด้วยลูกมันด้วยเอาน้ำนี่ครับเดี๋ยวผมมองให้แป๊บนึงนะอยู่หลังรถหมดเลยพอแบงค์พอแบงค์มีอยู่ถึงวันพี่มาละเดี๋ยวไม่ได้น้ำเลยได้แต่เนื้อนะสงสัยเราจะได้กินแค่นี้แหละเพราะว่าน้ำมันเอาไม่ได้แล้วก็สดมากเพราะข้างในมีพึ่งอยู่เลยพอแล้วเสียพึ่งบินออกมาโอคาโดน้ำพึ่งจ้าเราชิมอะโวคาโดเปล่าๆกันก่อนอืมอืมอร่อยอะโวคาโดที่แบบอร่อยอ่ะจะต้องมีเหมือนมีกลิ่นไข่ๆอ่ะแอลเราได้กินกับน้ำพึ่งอ่ะกินกับน้ำพึ่งอ่ะทีละนิดหืมน้ำพึ่งดีมากน้ำพึ่งตายเนาะหูน้ำพึ่งหอมอร่อยมากอ่ะนี่กินน้ำพึ่งไปก้อนๆเลยไม่ใช่น้ำพึ่งนะลังพึ่งค่ะกินลังพึ่งไปก้อนๆเลยค่ะผักอะไรนะกับชายป่ะกับชายนี่มีหมูด้วยมีแขนงน้ำพริกน้ำพริกดีสูงอาหารเช้าที่พักก็ทำดีมากเลยอะ่ะถ้าที่อื่นนี้อาจจะแบบได้เจอเป็นข้าวต้มที่นี่มีทั้งผลไม้แล้วก็มีอาหารเช้านี่แล้วเราก็กินกับหมอกฟินฟินแต่ไม่รู้นะว่าคือลูกอะไรสวรสแน่ๆเลยมันคือสวรสแต่เม็ดมันไม่แข็งเท่าสวรสอร่อยนะไม่เปรี้ยวมากลองชิมเนื้อก่อนเนื้อมันจะหวานๆแต่ชอบกินเม็ดมากกว่า
เนื้อหวานแต่เม็ดอร่อยกว่าอร่อยกว่าสาวรสปกติไม่แรงค่ะแล้วเม็ดก็นุ่มนุ่มกว่าเม็ดไม่แข็งไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่ามันสวยยิ่งของจริงนี่คือยิ่งสวยมากนี่แต่เขากำลังจะก่อกองไฟค่ะนี่ก็นั่งลมควันไปเลยค่ะทุกอย่างหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนนี้ฝนก็กำลังตกเลยค่ะเราก็เลยแวะมาที่ซุ้มกาแฟเพื่อชิมชาเก๊กฮวยค่ะเห็นควันไหมตอนนี้ฝนตกทำทำฝนตกทำทำดูสิบรรยากาศดีมากๆและอันนี้เป็นชาดอกเก๊กฮวยเมื่อวานเรายังไม่ได้ลองเนาะเราลองเป็นตัวอื่นเหมือนมาที่นี่เราก็ต้องลองชิมให้ครบเพราะว่าของของเขาดีจริงๆอันนี้เราปล่อยไว้ให้5นาทีเพื่ออยากจะได้ให้ความเข้มข้นของชามากขึ้นหอมมากว้าวดูควันสิมันร้อนร้อนไม่กล้าเอาปากลงไปงับเลยอะควันแรงมากใครที่กำลังมองหาที่พักที่ฮาดูบิเจนแนะนำเลยนะคะว่าที่กรือมี่แคมปิ้งบรรยากาศดีพนักงานน่ารักแถมเซอร์วิสดีสุดๆของกินก็อร่อยค่ะและเดี๋ยวเจนพาไปดูภาพบรรยากาศมุมสูงของที่กรือมี่แคมปิ้งนะคะก่อนปิดคลิปเจนฝากไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้รู้ว่าจุดเช็คพอยต์ของเจนต่อไปเป็นที่ไหนเพื่อนๆสามารถมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะคะบ๊ายบาย